नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे नाउ वी ऑलरेडी कंप्लीट आवर प्रीवियस चैप्टर अमाइन आई मीन टुडे इज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंसर्न विद द अ वेरी वेरी वाइटल चैप्टर एंड वेरी सिंपल लक्षात घ्या अतिशय सिंपल चैप्टर आणि अतिशय वाइटल चैप्टर आपण आज चालू करतोय एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल्स ओके नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल्स ज्याचं बायोलॉजी आहे त्याला हा चॅप्टर समजण्यासाठी अतिशय चांगला जाईल आणि ज्याचं मॅथ्स आहे त्यांना सुद्धा व्यवस्थितपणे लेक्चर ऐकलं तर व्यवस्थित त्यांना त्या ठिकाणी चॅप्टर समजून जाईल कळतंय काय म्हणतोय तर हा चॅप्टर पहा याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट आपल्याला बघायचे आहेत अतिशय सिम्पल पार्ट आहे व्यवस्थित जर प्रत्येक लेक्चर व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशन ऐकलं माझा शब्द आहे बाळा तुम्हाला आपण एक शब्द एनसीआरटीचा सोडायचा नाही आणि माझा शब्द परत तुम्हाला असा आहे की तुम्हाला परत हे वाचण्याची गरज पडणार फक्त व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशन न लक्ष देऊन तुम्ही बघायचं कळते काय म्हणतोय प्रत्येक गोष्टला गोष्ट अतिशय सिंपल आहे या चॅप्टरला तुम्हाला जवळपास दोन क्वेश्चन किंवा एक क्वेश्चन नीटला विचारला जातो म्हणजे चार मार्क किंवा आठ मार्क कळते काय म्हणतोय चार मार्क किंवा आठ मार्क जेईला सुद्धा चार मार्क किंवा आठ मार्क यासाठी हा चॅप्टर त्या ठिकाणी महत्वाचा आहे वास्तविक पाहता अतिशय सिंपल चॅप्टर आहे आता काय झालं पहा याच्या आधी काही स्ट्रक्चर वरचे क्वेश्चन विचारले जात नव्हते अमायन ऍसिड्स हा आपल्याला एक पार्ट या ठिकाणी बघायचा आहे त्याचे स्ट्रक्चर या ठिकाणी कधी विचारले जात नव्हते पण काही म्हणजे दोन तीन वर्ष पाठीमागून ते स्ट्रक्चर पण आता विचारायला लागलेले आहेत लक्षात घ्या त्यामुळे जसं जसं अपडेट होतोय जसं जसं क्वेश्चन पेपर आपल्याला टर्न बघायला मिळतोय तसं जसं आपण आपलं लेक्चर सुद्धा त्या त्यावेळी टर्न करत आपण घेणार आहोत कळते काय म्हणतोय ओके स्टार्ट सुद्धा टुडे लेक्चर फुल कॉन्सन्ट्रेशन करा घरात कोणी नाही घरात आता फक्त तुम्ही मी आणि आपल्या दोघांच्या मध्ये त्या ठिकाणी मोबाईल आहे कळते काय म्हणतोय तुमचं आणि माझं जे काही कॉर्डिनेशन आहे ते मोबाईल थ्रू आहे त्यामुळे मोबाईल व्यवस्थितपणे असला पाहिजे चार्जिंग आहे का बघा नसेल तर करून घ्या आणि त्या ठिकाणी म्हणजे जसं लग्नात म्हणतात ना असं योजना अक्षता कोणाला मिळाली तर पहा नाही तर अक्षता मा मा मागून घ्या तसंच मी सांगतोय चार्जिंग आहे का बघा तर चार्जिंग नसेल तर चार्जिंग व्यवस्थितपणे करून घ्या परंतु एकदा लेक्चर चालू झालं बाळा की कॉन्सन्ट्रेशन पूर्णपणे इकडे पाहिजे ओके नो फर्स्ट ऑफ ऑल नो सी आर द नेम ऑफ द चॅप्टर इज बायोमॉडिक ॲज टायटल इट सेल्फ सजेस्ट दॅट मीन्स इन दिस चॅप्टर वी आर रिलेटेड विथ द मॉलिक्युल्स ओके वी आर रिलेटेड विथ द मॉलिक्युल्स विच आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी कळते काय okay, म्हणतोय आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी होत असतात ओके त्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी होण्यासाठी काही मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल आहेत त्या मॉलिक्युल्सवर त्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी बाळून आपल्या शरीरामध्ये होतात आणि ते मॉलिक्युल्स म्हणजे कोण तर बायो मॉलिक्युल्स कळते मॉलिक्युल हा वास्तविक पता केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे बायो तुम्हाला माहिती आहे हा सा पार्ट जो आहे तो बॉटनी झुलॉजी मधला पार्ट आहे पण त्यामधलं आपल्याला काय बघायचं आहे झुलॉजी या ठिकाणी बघायचं आहे कळते आता मॉलिक्युल्स म्हणले की दोन प्रकारचे मॉलिक्युल्स आले बाळानो बायो तर यासाठीच राहणार आहे तो बायो आणि मॉलिक्युल मॉलिक्युल दोन प्रकारचे आपल्याला बघायला मिळतात एक ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल आहे दुसरा इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल आहे दॅट मीन्स दिस चॅप्टर it is present in the branch of science which deals with the study of biochemistry kalde ga manje ya chapter cha bio molecule cha abhyas karaycha manje kuna cha abhyas karaycha biochemistry cha abhyas karaycha baano ani biochemistry cha abhyas apan don prakarat karto baano ek bio organic chemistry ani dusra bio inorganic chemistry okay in this chapter we are related with the bio organic chemistry कळतंय काय म्हणतोय दॅट मीन्स बायो मॉलिक्युल जे आहे त्याचा सगळे आपण कशामध्ये करणार आहे बायो केमिस्ट्रीमध्ये करायचा आहे देर आर टू टाईप्स ऑफ बायो केमिस्ट्री वन इज द बायो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अनादर वन इज द बायो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ओके व्हॉट इज युअर बायो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तर या ठिकाणी पहा या बायो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला एक फोकस करायचा आहे काही मॉलिक्युल्स वरती आपल्याला फोकस करायचं कळते काय म्हणतोय पहा काही मॉलिक्युल्स वरती आपल्याला फोकस करायचं आहे आणि त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत बायो मॉलिक्युल्स असं म्हणणार आहे मग काय एक्झॅक्ट बायो मॉलिक्युल्स म्हणजे काय असतं तर पहा दे आर द लाईफलेस मॉलिक्युल्स ओके असे मॉलिक्युल की ज्यांना लाईफच नाही लक्षात येते काय म्हणतोय म्हणजे आपल्या म्हणजे शरीरामध्ये असणारे पहा काही वेळेला आपण काय म्हणतो अँटीबायोटिक आपण खाल्ल्या लक्षात आलं का अँटीबायोटिक खाल्ल्यामुळे काय झालं परत आपण सरळ जे होतो ते विकनेस येतो आणि त्या गोळीला माहिती असतं का त्या मेडिसिनला माहिती आहे का ड्रगला त्या माहिती आहे का काय नाही बाबा हाच विषाणू यालाच मारायचा आहे आणि हा जीवाणू यालाच मारायचा 
नहीं तो लक्षा देवा कहीं वेगा विषाणु बरबर के जीवाणु ही कहीं के लिए जता मारले जता मे मारले जे मरण पावत कहते का मनते कहीं जे जीवाणु है आप वाटे बाहर जता कहीं जे है यूरिन द्वारे बाहर जता मे अपने जे अनुवॉन्टेड मॉलिक्यूल्स हैं शरीर अपने तैयार का शरीर बाहर टाक मॉलिक्यूल साठन राहले पॉइजनस होता लक्षा गया अपने शरीर घातक अपने शरीर मधुबनी मॉलिक्यूल सारे का बाहर टाकले जता तैयार होता पर मरत पर बाहर जता अपन संगू शको क्या कभी मरना है नहीं आनो लाइव रेस कहते That means the biomolecules is nothing but the what? What is the definition of biomolecules? Biomolecules are the lifeless molecules. Kya mujhe pa? Ye kaise aaye? Lifeless molecule aaye. Hani ye kaise sati responsible aaye pa? Tar ye lifeless molecules aaye. Ye kya karta? Okay, in specific manner na ek meka mujhe combine hota. Okay, the biomolecules which are lifeless molecules which are combining in a specific manner. Kya dega? ते काय करतात एक स्पेसिफिक मॅनर मध्ये कंबाइन होतात आणि काय करतात आपले जे काय रेग्युलरिटी ग्रोथ जी आहे ते कंट्रोल करण्याचं काम करतात लक्षात आलं काय म्हणतोय किंवा आपण काय म्हणू शकतो पा दीज आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल्स व्हिच कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी इन आवर बॉडी आपल्या बॉडी मधल्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी जी आहे त्या कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं बाळानो लक्षात घ्या हे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स करतात आणि दीज लाइफलेस मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ग्रोथ कहते हैं लाइफलेस मॉलिक्यूल्स विच कंट्रोल अवर बायोलॉजिकल एक्टिविटी दीज मॉलिक्यूल्स आर कन्सिडर्ड एज द बायो मॉलिक्यूल ओके अपने काही मॉलिक्यूल वरती फोकस कराए वेगवेगे मॉलिक्यूल्स है डिफरंट टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स आर देर सी एर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बायो मॉलिक्यूल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन्स हार्मोन्स एंजाइम लिपिड्स फैट्स एंड ऑइल दीज आर द ओके बायो मॉलिक्यूल्स ओके कि जे काय करतात आपल्याला ग्रोथ करण्याचं आपल्याला सस्टेन करण्याचं आपल्या शरीराचे डेव्हलपमेंट करण्याचं काम जे करतात त्यांना आपण बाळानं काय म्हणतो लाइफलेस मॉलिक्यूल्स म्हणतो त्यांनाच आपण काय म्हणतो बायो मॉलिक्यूल्स म्हणतो मग बायो मॉलिक्यूल्स कोण आहेत तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो बाळानो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायो मॉलिक्यूल आणि तुम्हाला दिलं जातं कार्बोहायड्रेट प्रोटीन विटेन ऍसिटोन काय संबंध आहे का ऍसिटोनचा रे कळतंय का ऑर्गॅनिक आहे बट This is not biomolecules. कार्बोहायड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटॅमिन हार्मोन एन्झाइम लिपिड फॅट्स अँड ऑइल ओके ऑल दीज हॅव्हिंग देअर स्पेसिफिक फंक्शन त्या प्रत्येकाचं शरीरामध्ये असणार एक स्पेसिफिक फंक्शन आहे बाळानो फॉर एक्झाम्पल मला जास्त काम करायचं आहे मला जास्त अभ्यास करायचा आहे ओके अभ्यास करून थकवा येतो आपण चहा पितो बाळानो बरोबर ना मम्मीला लगेच हाक मारतो अरे एक मला कंटाळा आलाय मम्मी माझं डोकं फार दुखायला लागलंय भरपूर अभ्यास करून करता आहे का नाही अभ्यास मला माहिती नाही परंतु म्हणता तरी अभ्यास करून माझं डोकं जड येत आहे बरोबर मग काय पाहिजे तुम्हाला छा द्या किंवा काय द्या कॉफी द्या ओके ते काय आहे ओके दिस आर द कार्बोहायड्रेट वन टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट का आपण असं म्हणतो त्यांना साखर आहे त्याच्यामध्ये बाळानो ओके चहामध्ये साखर टाकतो आपण किंवा पहा एखादा बेशुद्ध पडलेला असतो ओके किंवा एखादा चक्कर येते आपण काय म्हणतो रे बाळानो त्याला ए रे चॉकलेट पुन्हा असेल तर द्या त्याला किंवा साखर जरा चाला त्याला ओके का असं म्हणतो बिकॉज दिस इज अ कार्बोहायड्रेट अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय असतं कशाचं काम करतं क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी कळतंय का डायरेक्ट त्याचं एनर्जीमध्ये काय केलं जातं रूपांतर केलं जातं त्याच्यावरती कुठली दुसरी प्रक्रिया आपल्याला करावी लागत नाही ज्यावेळी कार्बोहायड्रेट आपण घेतो त्यावेळी डायरेक्ट एनर्जीमध्ये त्याचं आपण काय करू शकतो कन्व्हर्जन करू शकतो किंवा डायरेक्ट एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला ते कार्बोहायड्रेट मिळू शकतं कळतंय काय म्हणतोय चक्कर आले आपण म्हणतो का इंजेक्शन आणूया जवळ जवळ पळत पळत जावा इंजेक्शन घेऊन या कोणतरी जवळ जवळ पळत पळत सराइन लावूया त्याला ओके सराइन लावावं लागते पण प्रायमरी स्टेजला आपण काय देतो ना चॉकलेट देतो किंवा साखर चालतो लक्षात घ्या पिक सोर्स ऑफ एनर्जी जर आपल्याला एनर्जी पाहिजे असेल आपल्याला जर वर्क करायचं असेल हा फिजिक्स पण याच्यामध्ये आहे एनर्जी आहे वर्क आहे ओके थर्मोडायनॅमिक्सचा पार्ट आहे वर्क आणि हिट याचं रिलेशन आपण थर्मोडायनॅमिक्समध्ये बघतो वेगवेगळ्या गोष्टी या ठिकाणी कंबाईन आहेत पा म्हणजे आपल्याला जर जास्त वर्क करायचं असेल तर आपल्याला जास्त एनर्जी लागणार जेवढी जास्त एनर्जी आपण खर्च करतो तेवढा आपल्याला कोण खर्च होतं कार्बोहायड्रेट खर्च होतं कोण खर्च होतं कार्बोहायड्रेट खर्च होतं 
ओके प्लांट मध्ये कोण आहे सांगा बाळनो पावर हाऊस ऑफ एनर्जी मायटोकॉन्ड्रिया कोण आहे मायटोकॉन्ड्रिया पावर हाऊस ऑफ एनर्जी म्हणतात ओके माझ्याकडे कोण तुम्हाला काय वाटते कोण आहे पावर हाऊस ऑफ एनर्जी अरे माझं पोट अगर मोठं झालंय ओके पावर हाऊस ऑफ एनर्जी असं म्हणू शकतो जस्ट किडिंग ओके असं काय असत नाही कार्बोहायड्रेट पावर ते काय जनरेट करतात पावर एनर्जी देतात लक्षात आलं आफ्टर दॅट कोण आहे पाय ऍडिकली प्रोटीन ओके आपण बघितलं असेल जे माणसं जिमला जातात ओके जिमला जातात खांडेकर सरांना मी म्हणत नाही खांडेकर सर जिमला न जातात त्यांच्या मसल चांगले आहेत लक्षात घ्या कारण त्यांच्यामध्ये जास्त काही नाही फॅट आणि ऑइल नाही आमच्याकडे बघितलं भिसीबल सरांच्याकडे बघितलं तुम्ही तुम्हाला काय दिसून येईल बाळानो हा आमच्याकडे फॅट आणि ऑइल जास्त आहे ओके तोंड सुटणे कळत आहे का पोट सुटणे व्यवस्थित घेराव होणे पोटाचा त्याला जास्त त्यामध्ये काय आहे फॅट आणि ऑइल आहे मसल स्ट्रॉंग होण्यासाठी जिमला जे मस असतात ते प्रोटीन प्लस शेक घेतात पा प्रोटीन घेतात ओके पल्सेस खातात भरपूर प्रमाणात अंडी खातात केळी खातात मसल स्ट्रॉंग करतात म्हणजे वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन हा टू डेव्हलप मसल स्ट्रॉंग मसल इन आवर बॉडी कळते काय म्हणतोय आपल्या बॉडीमध्ये स्ट्रॉंग मसल तयार करण्याचं काम कोण करतं बाळनो कळतेरी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पा एखादं बाल जन्म झाला एखाद्या बाळाचा जन्म झाल्यानंतर लगेच काय म्हणतात माणसं बघायला येतात पाहुणे बघायला येतात आणि नक्की म्हणतात हा हा आईवरती गेलेला आहे हा बापावरती गेलेला आहे अगदी बापासारखा दिसतो अगदी आईसारखा दिसतो त्यानंतर मोठा होतो तो गुण उधळतो आणि नंतर म्हणतात पुण्यावर गेले पुन्हा स्टॉक गार्ड हा बरोबर ना तो पहिल्यांदा काय म्हणतात हा आईसारखा दिसतोय हा कुणासारखा दिसतोय बापासारखा दिसतोय त्याचे डोळे पहा ओके घारूळ डोळे त्याचे डोळे पहा निळशार डोळे आहे ओके म्हणजे वेगवेगळे प्रत्येकाची नाकाची जी काही जडण घडण ती वेगळी आहे डोळ्यांची जडण घडण वेगळी आहे ओटांचे जडण घडण वेगळे आहे हाता पायांची जडण घडण वेगळी आहे का होतं असं हे ड्यू टू दिल्ली असते कळत आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये वेगवेगळी जीन्स आहेत लक्षात घ्या कोडिंग आणि डिकोडिंग आपण जे म्हणतो लक्षात घ्या भरपूर प्रमाणात जीन्स आहेत जर त्या जीन्स मानवानं जर डिकोडिंग केलं जर काल मानवाला की हा जीन्स रिस्पॉन्सिबल आहे उंचीसाठी हा जीन्स रिस्पॉन्सिबल आहे गोऱ्या कलरसाठी हा जीन्स रिस्पॉन्सिबल आहे घारवर डोळ्यांसाठी तर काय होईल उत्क्रांती होईल प्रचंड मोठी उत्क्रांती होईल एम्ब्रिओ स्टेजला लक्षात घ्या हा जीन्स काढला मला गोरा मुलगा पाहिजे ना गोरा जीन्स काढला एम्ब्रिओ स्टेज मी काय केला इम्प्लांट केला पोरग नक्की ते काय होणार ओके गोर होणार मीन्स कॅरेक्टर जे आहे कॅरेक्टर हेरिडेटरी कॅरेक्टर जे म्हणतो आपण ओके ट्रान्समिशन ऑफ हेरिडेटरी कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड ओके त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आपल्याला बघायचे बाळनो वन इज द डी एन ए अनादर वन इज द आर एन ए डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड अँड रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड त्याच्यामध्ये परत तीन प्रकार पडतात बाळनो ओके आर आर एन ए एम आर एन ए टी आर एन ए त्यांची फंक्शन परत वेगळी आहेत ओके त्याच्यामध्ये प्युरिन्स कोण त्याच्यामध्ये नायट्रोजन बेसेस आहेत प्युरिन्स आहेत पिरबिडिन्स आहेत कोणतरी अॅनिमिन आहे ग्वॉनिन आहे सायट्रोसिन आहे ओके थायमिन आहे वेगवेगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आहेत आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं आहे की कोणत्या गोष्टी आहेत आणि कशा पद्धतीने ते युज केल्या जातात ओके हे फंक्शन कोणाचं आहे न्यूक्लिक ऍसिडचं ट्रान्समिशन ऑफ हेरिडेटरी कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर जनरेशन दिस इज द फंक्शन ऑफ ओके न्यूक्लिक ऍसिड अँड वॉज नेक्स्ट पॉइंट विटामिन ओके कोण विटॅमिन लक्षात घ्या अतिशय महत्वाचा पार्ट एकमेव ओके एकमेव बायोमॉलिक्यूल मी परत यायला सांगतो बाळ एकमेव बायोमॉलिक्यूल की ज्याचं त्यानं वर्चस्व ठेवलेलं आहे एकमेव हा बायोमॉलिक्यूल विटॅमिन आहे तो म्हणतो शरीराला आपल्या मी तुझ्या शरीरात तयार होणार नाही जा तुला काय करायचं ते करत जा तू काय पण खा मी तयारच होणार नाही काय म्हणतो तो तू काय पण खा मी तयारच होणार ओके दॅट मीन्स द विटॅमिन एवढंच एक मेव फक्त बायोमॉलिक्युल्स आहे की जे आपल्याला बाहेरून घ्यावं लागतं ओके दॅट मीन्स विटॅमिन इज द ओनली बायोमॉलिक्युल विच कॅन नॉट बी ओके विच कॅन नॉट बी प्रेझेंट इन आवर बॉडी ओके अल्वेज ते आपल्याला कुठून घ्यावं लागतं बाहेरून घ्यावं लागतं बाय युझिंग अ हेल्थी डायट ओके अतिशय हेल्थी डायट वरून आपल्याला त्या ठिकाणी काय करावं लागतं विटॅमिन घ्यावं डॉक्टर म्हणतात पा विटॅमिनची कमतरता आहे लहान मुलामध्ये जर आपण सकस आहार दिला नाही त्यांना त्यांना मुगदूस होतो त्यांना रातांदळेपणा होऊ शकतो त्यांना बेरी बेरी होतो त्यांना स्कर्वी होतो ओके वेगवेगळे त्या ठिकाणी डिसीज होतात लक्षात आलं रातांदळेपणा मुगदूस वगैरे म्हणतात उन्हाळा ठेवा कोवळ्या उन्हाळा ठेवा कसाठी ठेवा विटॅमिन डी मिळतं विटॅमिन ए त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत एक्झॅक्ट विटॅमिन ए काय आहे विटॅमिन बी काय तोंड येतं आपल्या लक्षात घ्या हा आपल्याला काय उतरत गरे उतरत 
मुख्य छाले हिंदी मध्य मुख्य छाले ओके स्वीट टेस्ट क्रीम लो ग्रिसरीन ग्रिसरीन एक कॉम्प्लेक्स देता गोली च नाव है बी कॉम्प्लेक्स का बी कॉम्प्लेक्स इट इज अ मिक्सर ऑफ वेरियस विटैमिन विटैमिन बी वन बी टू बी सिक्स बी बी ट्वेल्व ओके बी फाइव हे वेगवे पॉलिक एसिड वेगवे विटैमिन का मिक्सर है मिक्सर मु मुखी छाले जे है तो कमी होता लक्ष्य आल का मत ओनली विटैमीन इज द बायोमोलिक्यूल्स कि हा अपने शरीर मध्य तैयार हो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड विटैमीन विटैमीन वेगवेगे पार्ट लक्ष्य घया सीबीएससी मे है बोर्ड ने का अपने नहीं अपने होल चैप्टर जो है तो चांगल्या पद्धति ने फिर ये अपने जास्त फोकस कराया नहीं हार्मोन एंजाइम वगैरह हे वरती जाए फोकस कराया नहीं कहते क्या मत फॉर एक्जाम्पल आता हार्मोन वेगवेगे हार्मोन है हाँ आता तुम्हारी स्टेज जी है ती कसी स्टेज है हार्मोनल चेंजेस होता है तुम्हारे तुम्हें तो वयात ये नहीं जे मनत हार्मोनल चेंज तुम्हें कुना से ऐक नहीं कुना से वापस तुम्हें ऐक नहीं कि हार्मोन तुम्हारा गबसू दी नहीं कहते हैं ना सोलह वर्ष धोक निगा का कारण वे हार्मोनल चेंजेस होता शरीर मे बा लक्षा गया कहते हैं हार्मोन सुधा अतिशय महत्वाचे ओके हार्मोन सुधा अतिशय महत्वाचे अपने पहाय जास्त सीट नहीं कराए थोड़ी जास्त थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारा दी जाए एंजाइम है एंजाइम्स है अपने अभ्यास कराएं वेगवेगे एंजाइम्स है तीन वर्टेज है डायलेज है अमाइलेज एक्जाम है एन एंजाइम है वेगवेगे एंजाइम्स अपने यूज कराएं कन्वर्जन जे है ओके कन्वर्जन साठिक लगता स्टार्च कन्वर्जन ग्लूकोज मे कराएं वेगवेगे पार्ट है अपन क्या नर बारो लिपिड्स पे बार फैट एंड ऑयल ओके लेस इम्पॉर्टंट है प्रत्येका थोड़स फंक्शन है बट वाइटल प्ले जे रोल करता शरीर मे को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक जस्ट आवान कर प्रत्येक लेक्चर बायोमोलिको व्यवस्थितपने ऐका शांतपने ऐका तुम्हारा व्यवस्थितपने सर्व पार्ट खेल जाए लक्षा गया फिर जस्ट इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर तुम्हारा दिए तुम्हारा जस्त बढ़ा है हेमंत हा चार्ट डोन काटला तरी बात जाए यह व्यतिरिक्त हेमंत कहीं नहीं है ओके थैंक यू नेक्स्ट लेक्चर पास अपन का ओके कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करना है वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप ऑल दीज बायोमोलिकूल्स स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर्स प्रत्येक लेक्चर मैं पर तुम्हारा संगत है कि पूर्णपने कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हारा ऐका है ओके